Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good to see you, teacher. Good to see you too. Thanks. Okay, we are going to begin with another week. This is the week number three. Uh, we are almost at the end of this course, so we are going to work this um, uh, four days, and then we are going to have like a break. Good evening, teacher. Good evening. We are going to have a break because we have uh, the vacations, and then we are going to develop the week number four. So in this case, we can say that uh, we are almost at the end. So we are going to um, continue with the topics that we have for this week. And also uh, we are going to work on the um, knowledge check that we have on the platform uh, because we have to complete that part also. And um, you know that uh, the time flies, the time is uh, going very fast. Um, and it's better for us to work on the activities uh, when we have the time. We are not going to leave all the work for uh, maybe the next week because in some cases we are not going to have enough time to complete the activities if we are like that. So we are going to uh, begin with uh, this session. Uh, we are beginning with uh, the, uh, the week number three. And also we are going to work on the section number four. So this week we are going to complete the section number four of the platform. Vamos a um, completar lo que es la sección número cuatro de la plataforma. Eh, vamos a trabajar en los temas que están ahí. Um, <clears throat> in this case, we are going to work with uh, the adjectives. Eh, vamos a trabajar un poco con el tema de los adjetivos, pero en este caso eh, vamos a utilizar adjetivos para uh, describir a las personas. It is not like uh, we are going to use just the adjectives to explain um, the physical appearance of a house or something like that. In this case, we are going to talk about people and we are going to focus on that part. And also I have... Um, different activities for you. So we are going to make like um, two uh, kind of big activities. But in the first activity, I'm going to send to the group a document in which you are going to find different uh, photographs. Uh, and we are going to make a description of the person that appears in a specific number. Um, you're going to have enough time to uh, see the person. Um, you are going to analyze the characteristic, the physical characteristic that person has. And you are going to tell the group the uh, description that you find or the details that you find in that person. And we are going to make like a game in, in which you are going to tell me uh, which is the person that is going to give the, the description of the person. And also you are going to help me uh, deciding what is the number of the image that that person is going to, um, to say the description. En lo que es el, el, el documento que les voy a enviar, van a encontrar diferentes personas. Eh, yo he seleccionado como diferentes rasgos, ¿verdad? En las personas hay hombres, mujeres, hay niños, hay adultos, diferentes tipos de personas. Y vamos a hacer una descripción física, ¿verdad? Según lo que vemos en la imagen. Y eh, lo vamos a ir haciendo igual que, que en actividades anteriores, donde ustedes van a escoger quién es la siguiente persona en dar una descripción. Yo voy a mandar el documento, eh, no quise hacerlo en un eh, PowerPoint porque sería un poco más complicado de descargar. Lo he hecho en un eh, PDF. So I'm going to send to you the document when we are going to uh, eh, resolve this activity. Um, <clears throat> and then we are going to like choose eh, which person it's the first that is going to uh, 
describe the, the, the person. And also, you are going to tell me a number. Me van a decir un nombre y un número de los que aparecen ahí para que la persona tenga tiempo, ¿verdad? Para hacer sus descripciones. Y así vamos a ir. Ustedes pueden ir viendo las fotografías para que cuando les toque un número en específico, ustedes ya hayan quizás visto un poco cómo se ve esa persona en la fotografía que aparece en el documento PDF. Pero vamos a comenzar primero con un pequeño video. We are going to listen a short video in which we are going to um, make like an idea about the words that we can use to describe people. So in this case, it is like a word bank in which we are going to see some uh, words that we can use to make a description of the, the people. And then I'm going to tell you, or um, we are going to learn more about the adjectives. Luego les voy a enseñar más de los adjetivos. Yo creo que va a ser como un review un poco largo, ¿verdad? Vamos a ver varios detalles de lo que son los adjetivos, qué tipo de adjetivos podemos utilizar y todo esto. Y luego ya en la última parte, ¿verdad? Por lo menos en los últimos 20 minutos, eh, Uh, de la clase, we are going to perform uh, the activity. Creo que los últimos 20 minutos van a servir para eso, ¿verdad? Para nuestra actividad. And also, I have another activity, but that activity is going to be tomorrow, I guess, uh, because it's like a game. So we are going to play a game tomorrow that is also related to, to the adjectives. But um, in that case, you are going to make questions to your parents. En este caso, ustedes van a hacer preguntas, ¿verdad? En el juego de mañana. Porque sí, es como un juego. But in this case, it's related to the topic. So it's, um, how can we say? It's like to play, but at the same time, it's to learning something. Vamos a tener una serie de preguntas que ustedes le pueden hacer a sus compañeros, a sus eh, colegas acá. Eh, donde van, ustedes mismos van a hacer las preguntas y esa persona les va a responder. Eh, yo les voy a mostrar unas imágenes y ustedes van a escoger como a su jugador, ¿verdad? Ustedes van a escoger al personaje que van a representar y obviamente tienen que fijarse en toda su apariencia física para poder jugar, ¿verdad? Entonces vamos a ir ahí tratando de descubrir quiénes somos en el juego. But it's for tomorrow. We are going to play tomorrow that game. But I'm just uh, like telling you something that we are going to do tomorrow. So we are going to begin with the video. So let me go to the platform because we have the video on the platform. That is the first one that we can uh, find on the section number four. So let me put the video here. What about the face of the week teacher? The what? The days of the, the week. Phrase of the week. Ah, the phrase. Okay. I'm, I'm waiting going for to. That. Yes, yeah. yes, yes. I'm sorry. I'm going to show, uh, to um, show you the phrase. Thank you for remembering that right, part. Is... Muy bien. Gracias por recordármelo, verdad. Hay cosas que a veces se nos se nos pasan por alto. Okay. We have Thanks, this. Teacher. Thanks to you. We have this phrase for this week. The best way to predict the future is to create it. In this case, it is not like just to think about the future or the things that we are going to do in the future, like thinking, oh, what am I going to do tomorrow? I don't know. I'm not sure. No, in this case, we need to create our future. And you are doing something like that in this kind of courses. You are creating your future. You are making something that you know it's going to help you with your job, with your life, or something like that. La mejor manera de predecir, ¿verdad? Nuestro futuro no es viendo el horóscopo, no es eh, viendo qué es lo que nos depara, ¿verdad? El, el destino, eh, que eh, podemos nosotros estar eh, ansiosos pensando en el futuro. No, sino que la mejor manera de predecir nuestro futuro es creándolo, creando un futuro que sabemos que nos va a dar los frutos que nosotros necesitamos. Y este tipo de acciones que ustedes están llevando a cabo en este momento, como son estos cursos, les están ayudando también para su futuro. You are eh, learning a new language and you are practicing, you are gaining more information, you are gaining more knowledge. So in that case, you are creating 
a better future for you. Don't worry about the process. It's going to be kind of long. Maybe it's going to be kind of tiring or something like that, but you need to keep going. Ustedes tienen que seguir, ¿verdad? Tienen que dar lo mejor de ustedes para que en el futuro esa fru ese fruto que ustedes desean se concrete, que es básicamente sus deseos, ¿verdad? Sus metas. So, that is the phrase for this week. So, keep going and do your best. Now, we're going to see the vocabulary, or that is the time. Hoy sí, vamos a ver nuestro pequeño video, donde vamos a ver algunos ejemplos de palabras o de adjetivos que podemos utilizar para describir a las personas. So, let's go to the video, and we are going to listen that uh, word bank. Let's go. Hi, welcome to section nine. In this section, you will learn vocabulary to describe people. Look at the following pictures and repeat the adjectives of appearance after me. Hair, long brown hair, short blonde hair, straight black hair, curly red hair, bald, a mustache and a beard, age, young, middle-aged, elderly, looks, Handsome, good looking, pretty. Height, short, fairly short, medium height, pretty tall, very tall. Hair. Okay, in this case, we have like um, kind of short vocabulary in this video. Uh, we have like a, a few words that we can use to um, talk about people or the physical appearance in this case. Um, we have in the first part the hair, in which we have long brown hair, short blonde hair, straight black hair, curly red hair, bald, and also a mustache and beard. Para el cabello, ¿verdad? Aquí tenemos un cabello largo y café un cabello corto y amarillo o rubio, un cabello liso, bl, eh, negro, tenemos un cabello, eh, podemos llamarle a uh, rizado, ¿verdad? Un cabello rojo rizado, eh, tenemos una persona calva y tenemos un mm, bigote y una barba. In the age, we have young, que, que es joven, middle age, que es como la edad... Um, no muy joven ni tampoco muy viejo, ¿verdad? Sino que es como middle, como a la mitad. <clears throat> Then we have the elderly, que son ya las personas mayores, ¿verdad? Then we have the looks. Then in this case we have handsome, good looking and pretty. Handsome, guapo, good looking, eh, que se ven muy bien. Y luego tenemos pretty, que es hermosa o bonita, ¿verdad? Then we have in height, we have a short, que es pequeño, ¿verdad? Fairly short, eh, no tan pequeño, pero es pues una estatura eh, algo eh, pequeña, ¿verdad? Then we have the medium height, que es una estatura promedio, pretty tall, bastante alto, and very tall, que es muy alto. But in this case, we are going to construct... Um, new vocabulary and also we are going to uh, have more information about the adjectives. So we are going to begin with general um, ideas about the adjectives. So we are going to learn what are the adjectives, what are the uses, and um, uh, more information that we can have about the adjectives. And then we are going to create like different kind of um, vocabularies related to the adjectives. Así que vamos a empezar con lo que son los adjetivos, ¿verdad? E información general de ellos. Y luego vamos a ir pasando, ¿verdad? A es, explicaciones un poco más específicas sobre los adjetivos. But give me a second. I'm going to do something and give me a, a couple of seconds.
Okay, I'm back. Um, we're going to begin with the general information. So we're going to go to the document in which I'm going to uh, write some details about the uh, adjectives. In that case, we are going to learn different things about the adjectives. I know that in some cases you have a lot of um, information related to the topic, but in this case, we are going to uh, have like a review of this topic because you know that is uh, very important that we know uh, eh, this kind of topics. Es importante que conozcamos, ¿verdad? Eh, este tipo de, de temas ya que nos van a servir para describir, ¿verdad? In this case, we are going to talk about the people. So in this case, we are going to uh, describe people and we need to know how to do it. But in this case, we're going to do it like uh, very, very general. Vamos a hacerlo primero general, luego nos vamos a meter ya en describing people or talking about the uh, physical appearance of someone. So the first part, what is an adjective? Because that is the topic. The first thing, what is an adjective? And it says that an adjective is a describing word. It tells us something more about a noun. In this case, when we are expressing something and we are talking about someone, eh, we are talking about a place, we are talking about an animal, eh, um, a building or something like that, we are going to use the, uh, the adjective because it is a descriptive or describing word. Los adjetivos son palabras que describen que nos dicen más sobre la cosa que estamos describiendo. In this case, it is um, related to the detail because uh, you are giving more details about the things that you are saying. So in this case, it's helping you to create an image about the person, about the animal, about the building, about the city, about the place in which you are like expressing something. So in this case, an adjective, is a describing word it tell us more about a noun and we have some examples tenemos algunos ejemplos de esto we're going to do it like a list like this In this case, we have in the examples, rainy day, rainy day, un día lluvioso. In this case, rainy, this one, is the, uh, the adjective. Es el adjetivo porque nos está describiendo el qué? El día. A uh, rainy day, un día lluvioso. Fertile, uh, uh, fertile land. Tierra fertile. What is the adjective? This one. Because it's telling us uh, what kind of um, land that we have. Tenemos tierra fertile. Uh, then we have this girl. This girl. ¿Por qué ponemos this girl? Esta chica. En este caso, nosotros estamos hablando de esta. So, in that case, this is the adjective. Esto porque nos está especificando de cuál chica estamos hablando. This girl. Then we have the next one. Those apples. Those apples. Igual nos está diciendo cuáles manzanas, ¿verdad? Those, esas. Five fingers. Five fingers. Cinco dedos. Nos dice el número de dedos, ¿verdad? Que los números también son adjetivos. Five fingers. Many questions. Muchas preguntas. Many questions. Last question. La última pregunta. ¿Qué está diciendo? Pues que es la última, ¿verdad? De una lista. Entonces también describe, ¿verdad? Last question. Whose house? Uh, 
esto es para decirnos, ¿verdad? De quién. Entonces, nos está describiendo un poco de las casas, ¿verdad? Hasta esas palabras podemos utilizarlas como adjetivos. And the adjectives are classified into. Vamos a ver en cómo se clasifican los adjetivos. Adjectives are classified into. We have the first category. In this case, I'm going to change this one. We have the first category that are adjectives of quality. Adjectives of quality. Adjetivos de cualidad, ¿verdad? It describes the noun that is, they tell us about the quality of the person, place, or thing which are we referring. Such adjectives can be formed in the following ways. So, tenemos una eh, forma específica de cómo podemos formar estos adjetivos. Y aquí tenemos el primero, que es con los nombres. From nouns. Lo podemos formar desde los nombres. Y tenemos algunos ejemplos. And it says, from the word gold, por la palabra gold, oro, podemos poner otra palabra, ¿verdad? Podemos formar nuevas palabras. En este caso tenemos golden. Golden. We can create new words. Eh, From a noun. In this case, tenemos el nombre, que es gold, que se refiere, ¿verdad?, a un material, que es, ¿verdad?, el oro. Y si le agregamos las últimas dos letras, tenemos golden, que ya es dorado. En este caso, ya se refiere, ¿verdad?, a lo que es un, eh, una característica, un color. Then, we have power, poder. Y tenemos powerful, que podemos transformarlo en another thing. Y es poderoso, ¿verdad? Aquí ya se transforma en un adjetivo. Then we have dirt, que es suciedad, ¿verdad? Y lo convertimos a dirty, que es sucio. Alguien que es sucio, ¿verdad? O algo que está sucio. Now, the number two, from verbs. También podemos crearlos a partir de los verbos. From verbs. Y aquí tenemos algunos ejemplos. In this case, we have use, usar. Y lo transformamos en useful. Algo útil, ¿verdad? Talk, hablar. Lo transformamos en talkative. Alguien que es muy hablador, ¿verdad? And then we have please. De por favor, ¿verdad? A lo cambiamos a pleasant. Lo cambiamos a this one, pleasant. Que es algo agradable, ¿verdad? Number three, we have another category. In this case, from other adjectives. Estamos creando nuevos adjetivos a partir de los nombres y de los verbos, pero también podemos crearlos a partir de otros adjetivos. From other adjectives. And we have the examples. 
Tenemos eh, just. Tenemos la palabra just. Que puede ser simplemente, justo, equitativo, en ese caso. Pero lo vamos a transformar a this one. Justifable. Esta ya se convierte a un nuevo adjetivo, ¿verdad? Que es justificable. That's it. Justif justificable, ¿verdad? Just, justo, luego justificable. Then we have another one that is red, que es el color rojo, ¿verdad? Ese ya de por sí los colores son... Eh, Adjetivos porque nos están eh, dando, ¿verdad? Una descripción, nos están ayudando a hacer una descripción. Y lo transformamos a reddish. Reddish, que es rojizo. Then, we have the second category of the adverbs. ¿Cuál es la otra categoría? En este caso tenemos adjective of quantity. Adjectives of quantity, de cantidad, ¿verdad? Que ellos son de cualidad, esto de cantidad. And this one refers to the quantity, how much of something. They are not countable, some such adjectives are some, much, little, and enough. Ya habíamos hablado de los countable and uncountable nouns, and in this case, we are not like uh, going to discuss that part, but some of the words that you can use for the countable and uncountable nouns, you can also use it as adjective because they are describing how much of something do you have. So this one refers to the quantity and it says how much of something. They are not countable. And we have a, here some words, some such adjectives. Are some, much, little, enough. And we have the examples. And here we have, there is very little sugar in my tea. There is very little sugar in my tea. Es muy poco, eh, es muy poca azúcar en mi té. Estamos hablando de cuánto azúcar hay, ¿verdad? Es muy poca, very little, that in this case, little is our adjective. Aquí tenemos nuestro adjetivo, little. Next one, it says, I think there is enough time to finish the assignment. Aquí, I think there is enough time. Enough, in this case, is the uh, adjective. Tenemos suficiente tiempo para terminar. Estamos hablando de cuánto tiempo tenemos para terminar una actividad. Ahora, next um, category. Vamos a la siguiente categoría. Tenemos la número tres. Adjectives of number. Adjetivos de números. Adjective of numbers. Or number. This one refer uh, to how many things, places, people, etc. There are. Or the order or something. Some such adjectives are 
are first, second, ten, one, many. En este caso estamos hablando de los números, ¿verdad? De cuántas cosas eh, hay, eh, personas, cosas, animales, edificios, lugares. Y también estamos hablando de la posición, ¿verdad? En la que se encuentra. Primero, segundo, tercero y todo eso. And we have some examples. And the first example, it says, she came first in the race. She came first in the race. Ella llegó primero en la carrera. Aquí tenemos first. That is our adjective. Several books. Several books were stolen from the library. Muchos o algunos libros fueron robados de la eh, biblioteca, ¿verdad? In this case, several is our adjective. Sometimes the same adjective may be written both eh, as an adjective of quantity, as an adjective of number. It is used to qualify both countable and uncountable nouns. En este caso, algunos de los adjetivos pueden ser utilizados para ambos, ¿verdad? Para eh, las cantidades y también para el de números, ya que a veces tiene que referirse, ¿verdad? A nombres contables y no contables. Por ejemplo, I ate some food. Comí algo de comida, ¿verdad? Some children are playing in the park. Algunos niños están jugando en el parque. Solo en ese caso, pues, lo utilizamos para ambos. Then, we have the demonstrative adjectives, and we are going to see the demonstrative adjectives and also the interrogative adjectives. And we are almost done with this explanation. Vamos a ver dos más, y también vamos a ver un poco sobre la los comparativos y terminamos la explicación de esta primera parte de los adjetivos. So, we have the next one that in this case is the, um, the demonstrative adjectives. Los adjetivos demostrativos. Demonstrative adjectives. These ones indicate the noun. Indica, ¿verdad? Los nombres. That is, they point out the person, place, or thing. to which we are referring. Esto, ¿verdad? Eh, indica que el nombre, así como lo es, ¿verdad? Está señalando ya sea a una persona, a un lugar, a una cosa de la cual nosotros nos estamos refiriendo. Um, to answer to the question which, cuando vamos a responder la pregunta cuál, ¿verdad? Ya que which um, nos está um, dando como opciones, ¿verdad? Entonces, para responder la pregunta which, we are going to use a different adjectives like this, that, this, and those. Para contestar esa pregunta, ¿verdad? De cuál, vamos a utilizar las palabras this, este, that, aquel, those, estos, y eh, eh, this, estos, those, aquellos. Entonces, esas cuatro palabras, this, that, Those and this son las palabras indicadas para hablar o responder cuando utilizamos demonstrative adjectives.
So we have examples. And it says, these are the clothes I was looking for. These are the clothes that I was looking for. And the second example, those are my books. Those are my books. Then we have the next category that in this case is the interrogative eh, adjectives. También tenemos palabras para hacer preguntas, ¿verdad? Que son tomadas como um, adjetivos en, en, dependiendo del contexto en el que lo usemos, ¿verdad? They are used before a noun when we want to ask a question. About um, that noun. Some such adjectives. Are what, which, whose. Podemos utilizar estas palabras, verdad, para hacer nuestras preguntas refiriéndonos a un nombre en específico. For example, we have which books do you want? Which books? Do you want? ¿Cuáles libros, verdad? ¿Cuáles libros quieres? And we have the other one. Whose coat is this? ¿De quién es este abrigo? Okay, we have the last part, but in this case, I'm just going to um, add the information to the document because uh, remember that we have an activity and I need the last 20 minutes of the, uh, the hour to uh, complete that activity. So in that case, I'm just going to make like a, um, just the mention of the last part of the adjective that we are going to learn. And in this case, it's the comparative degree of adjectives. In this case, the adjectives are used to describe some quality of the person, place, or thing that we are talking about. So sometimes the extent of the degree of the quality needs to be mentioned in comparison with the same quality in another object. In este caso, los, um, los adjetivos eh, comparativos, ¿verdad? Son aquellos que describen las cualidades de las personas de los lugares o de las cosas de las que estamos hablando. A veces el, el grado, ¿verdad? De, eh, o la cualidad necesita ser mencionada en comparación con eh, la misma cualidad de otro objeto. En este caso tenemos tres eh, tipos o tres eh, eh, grados de comparación. Tenemos the positive degree, the comparative degree, and the superlative degree. Tenemos el uh, grado eh, positivo el comparativo y el superlativo. In the positive degree, eh, this is when uh, the adjective it is in its simple form. It is used simply to denote the existence of a particular quality in the person, place, or thing that we are talking about. En este caso está en su forma eh, base, podríamos llamarlo, en su forma original, y se usa simplemente para denotar la existencia particular de una cualidad en la persona de la, el lugar o la cosa de la que estamos hablando. Um, el comparative degree is the form of the adjective that describes a higher degree of that particular quality than the positive degree. It is used when two objects are being compared. 
En este caso va un, un grado más arriba que el adjetivo positivo, ¿verdad? Y se utiliza cuando se está comparando dos personas o dos cosas al mismo tiempo. Y el superlative, in this case, is the form of the adjective that describes the highest degree of the particular quality. It is used when more than two objects are being compared. Este es como la forma del adjetivo que describe, ¿verdad? La más alto, el grado más alto de una cualidad en particular. Está usado cuando dos o más cosas están siendo comparadas. En este caso, va más de dos cosas, ¿verdad? Están siendo comparadas y se llega al punto más alto de ese grado de la cualidad. Pero esto último se lo voy a agregar simplemente al documento porque vamos a pasar a nuestra actividad. Ok, in this case, I cannot share with you the images on the, on the screen because I don't know, it is like kind of complicated for the video later. But I'm going to send to you the document. Les voy a mandar el documento PDF al grupo. In which you are going to find some, um, some photos. Vamos a encontrar algunas fotografías ahí. Déjenme ir al grupo para enviárselos. Uh, ok. Ok, ok. Uh, let me see, where are you? We are in page two. PI2. Yes, PI2. Y les voy a mandar el PDF. So give me a second. Because you need to look that, that photos. Let me see in which place I have the document because I don't remember. Mm -hmm. I think I have it outside. No, I don't have it outside. Ah, yes, this one. I have the document here because I, um, create a PPT uh, presentation, but it is kind of complicated to download that kind of uh, document. So I made this one as a PDF. Let me charge the document. And I think, okay. We are going to wait like a couple of seconds because it's charging on the group. Así que vamos a esperar un par de minutos porque está cargando, ¿verdad? Para que esté disponible para ustedes uh, on the group. In this case, let me, let me explain something about the, the photos. Um, we are going to find, let me see, 28. Vamos a encontrar 28 imágenes en el documento. Uh, we have different uh, kind of people. Tenemos uh, 28 personas diferentes, 28 características diferentes, uh, 28 colores de piel diferentes. Bueno, no, no 28, ¿verdad? Pero sí tenemos like uh, different uh, colors, different kind of hair, different um, like, I don't know, a lot of, of different things. So in this case, you are going to uh, open the document in which you are going to find something that it's called describing people. And you can look for the person that you have there. Van a ver, ¿verdad? Las fotografías. Ustedes pueden pasearse un poco por las fotografías viendo los diferentes personajes que hay ahí. Hay unos que tal vez ya son conocidos para ustedes y otros que tal vez no. Pero ese es el punto, ¿verdad? Encontrar cosas diferentes. Um, the document is on the group. Ya el documento está en el grupo. Les voy a dar un par de minutos para que lo puedan descargar. Y cuando ya esté listo, vamos a empezar escogiendo quién va a ser la primera persona que nos va a ayudar a dar una descripción. Pero la primera persona, lo único que va a hacer, yo voy a escoger a uno de ustedes. Ustedes lo que me van a hacer es que me van a dar un número y un nombre. O sea, ustedes van a escoger quién va a ser la primera persona en dar la descripción pero va a ser una persona al azar que me va a ayudar.
I'm going to give you two minutes. Dos minutos para que puedan descargar su documento. Two minutes. Ok, I think that we are ready with the document. Yo creo que ya estamos listos, ¿verdad? I'm going to ask Jonathan, Jonathan Castro, if you can help me. Ok. <laughs> ok, tell me a number from 1 to 28, and then you are going to give me a name. Well... 14. Okay, and number 14. Yes, number 14. Okay, and number 14. Okay. Cesar Romero. Okay, thank you, Jonathan. Okay, Cesar Romero, are you ready? Good evening, teacher. Good evening. So, Cesar, you can uh, see the photograph number 14, and I'm going to give you like two minutes to create your description. Tiene dos minutos para ver la foto número 14 y hacer una pequeña descripción de esa persona que aparece ahí. Ok. Ok, cuando usted esté listo, solo abre su micrófono y nos hace la descripción. Los demás también pueden ir viendo, ¿verdad?, las fotografías para que vayan viendo ustedes las características físicas de esas personas. Así que empezamos con la número 14. Cuando César esté listo, nos va a dar la descripción de person that is in the position 14 in our document. So we are going to wait a couple of minutes and then we are going to listen to the description. Hello, teacher. Hello, we are listening. Uh, listen to Wikipedia. Okay. Okay. Freddie Mercury is September. Uh, 1946 and 24 November 
and 29 uh, 1991 was a British singer and songwriter who achieved worldwide fun as a lead vocalist on the road back the rock the band queen regarded as one of the greatest singer and the story on the rock music he was now for e fees is flamboyant state person and the four octobal vocal range mercury defeated the convention of on the rob frogman with his theatrical style influencing the artist's direction of queen okay okay thank you um you can give me another number and also a name. Usted puede darme otro número del 1 al 28, quitando el número 14, y me ayuda con el nombre de la siguiente persona que nos va a hacer una pequeña descripción del de eh, personaje que le aparezca en ese número. Ok, number, number uh, Nike. Okay, number nine. And who is the next person? Douglas Mora. Okay, thank you, Cesar. Douglas. Douglas Zamora. Hello. Hello. You are going to describe the physical appearance of the person in the photo number nine. Va a describir de la apariencia física de la persona que aparece en la fotografía número 9. You have two minutes to create your description and when you are ready, you can eh, open your microphone and tell us the description. Tiene dos minutos. Cuando esté listo, usted enciende su micrófono y nos da la descripción. Okay. Ah. Okay. Um, he is a young boy. Um, he, he is Asian. Um, his hair is black. And um, his eyes are black too. Um, maybe he he can play the guitar. Um, that's all. Okay, thank you. 
So in this case, we have the physical description of this artist. Um, his name is Mijavi. Uh, he is a very known guitarist in Japan. So uh, he is not too young, but it, it is not also too old. But thank you, Douglas. So now I think we have just the opportunity for one more. Dígame un número y un nombre. Vamos, va a ser el último y mañana continuamos con la actividad. Okay. Number five, 15, 15. Ajá, uh -huh. number 15. Uh, Claudia García. Okay, Claudia. Claudia Garcia, are you here? I can't, I can't, I can't form. You can't describe the person or you cannot download the document. Mm. I can that, sorry. Okay, okay, don't worry. Don't worry. So we are going to choose another person. Um, okay, let's see. I'm going to choose Lil Herrera. Hi, teacher. Hello. Uh, can you please help me describing the person in the photo number 15? Yes. The, okay. This is a young girl. Okay. Uh, she have a, a curly and black hair. She have black eyes and mm -hmm. dark medium skin. Okay. Okay. Thank you. So we are going to end with this description because it is almost a time to end the session. So we have just uh, three different descriptions. Solo hicimos tres de, de, descripciones, pero mañana vamos a continuar. Don't think that we are not going to continue with that activity. We are going to do it. Vamos a continuar con esta actividad y con el juego. So we are going to do two different activities related to the topic of the adjective. So. Um, you can uh, watch again the images um, to create that uh, mental idea about the description of the person that we have there. So we're going to make uh, the last part of the activity tomorrow. And also we are going to perform the game in which you are going to, to um, ask some questions. I'm going to uh, send to you the questions. The example of the question. Creo que les voy a mandar los ejemplos de las preguntas para que ustedes um, puedan ir haciéndose una idea de cómo vamos a hacer las preguntas para el juego. Así que eh, lo más seguro es que se las mande mañana, ¿verdad? Mañana temprano. So, we are going to end the session here and we are going to continue with our practices tomorrow. So, have a really good night and see you tomorrow. Good night. 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 Good